Sport hält jung und dynamisch. Aber sind Sie auch finanziell fit? Herzlich willkommen zu Portfolio Live. Wie wir schon häufiger diskutiert haben, kann die staatliche Altersvorsorge, die Rente, nur einen kleinen Teil des Bedarfs abdecken. Das hat ein Hörer auch sichtlich in einem gewissen Frust sehr deutlich in einem Kommentar gesagt. Er hatte mich eine ganz sinnvolle Rechnung angestellt und gesagt, Mensch, wenn ich alles optimal läuft und ich 40 Jahre tatsächlich die gesetzliche Rente einzahle und auch noch das immer mit einem Gehalt nahe oder über der Beitragsbemessungsgrenze, der Obergrenze, was für die Rente berücksichtigt wird, dann kann ich maximal eine Rente von K. 2800 Euro pro Monat erwirtschaften und dann ist hier alles bestens gelaufen. Und diese Rente muss ich dann versteuern und vom Rest muss ich leben. Und wenn man vorher mehr verdient hat, ist das deutlich zu wenig. Nun ist die gesetzliche Rentenversicherung ja nur eine der drei Säulen der Altersvorsorge. Hinzu kommen eine betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Nichtsdestotrotz, die betriebliche Altersvorsorge steht auch nicht jedem offen. Nicht jeder Betrieb bietet das an. Das betrifft vor allem mittlere und große Unternehmen und die private Altersvorsorge. Auf die wollen wir uns hier heute fokussieren. Und heute möchte ich Ihnen vorstellen, den finanziellen Fitnesscheck, eine vielleicht relativ einfache Methode, wie Sie für sich einfach mal prüfen können, bin ich auf dem richtigen Weg. Das Ganze kann nur sehr grob sein. Das Leben ist kompliziert und wir werden einige grobe Vereinfachungen machen müssen, so dass das Ergebnis auch nur indikativ sein kann. Verlassen Sie sich nicht darauf, sondern besprechen Sie sich nicht nur mit Ihrem Lebenspartner, sondern auch möglicherweise mit dem einen oder anderen Profi, einem Honorarberater zum Beispiel. Was wir nutzen werden, ist die 25er-Regel, die wir schon mal kennengelernt haben in einer Folge. Und sie sagt, wie lange kann ich eigentlich mit einem Angespannten oder wie viel Vermögen brauche ich eigentlich, wenn ich weiß, ich muss aus meinem Vermögen einen bestimmten Jahresbetrag äh, abziehen, um davon zu leben. Und die 25er-Regel sagt nichts anderes, als dass man etwa das 25-fache dieses jährlichen Verbrauchs als Vermögen braucht. Nehmen wir einfach mal als Beispiel an, ich würde heute in Rente gehen, hätte jetzt zuletzt 40.000 Euro verdient pro Jahr und die bräuchte ich auch für meine Lebenshaltungskosten. Meine gesetzliche Rente gibt mir aber nur 20.000 Euro pro Jahr äh, heraus, dann bleibt eine Lücke von 20.000 Euro. Die 25er-Regel sagt nichts anderes als das, wenn ich diese Lücke mit Kapital decken will, ich 500.000 Euro, das 25-fache dieser 20.000 Euro, 500.000 Euro irgendwo investiert haben müsste. Also ich wäre schon halber Millionär und das gar nicht bei so exzessiv großen Zahlen. So weit, so gut. Nun gehe ich aber noch nicht in Rente, sondern habe noch einige Zeit vor mir. Wie kann ich also feststellen, dass, äh, wo ich stehe? Und wollen, folgenden Trick wollen wir nutzen. Jetzt im Beispiel habe ich gesagt, dass ich 40.000 Euro pro Jahr verdiene und ich hätte ein Vermögen benötigt von 50.000 Euro. Dieser Quotient, den wollen wir uns genauer anschauen. Der ist in etwa das 12,5-fache vom Jahreseinkommen, in meinem Beispiel. Warum 12,5? Die 25er-Regel sagt mir, ich brauche das 25-fache meines Jahreseinkommens. Ich nehme meine erste sehr stark vereinfachende Annahme an, dass die Rente nur die Hälfte meiner des tatsächlichen Bruttoeinkommens decken wird, die ich habe. Und diese Rente kann teils die gesetzliche sein, vielleicht auch noch eine Betriebsrente. Praktisch wird es so sein, dass die gesetzliche Rente nicht die Hälfte ihres letzten Einkommens abdecken können wird, sondern wahrscheinlich spürbar weniger. Aber wir nehmen das jetzt der Vereinfachung halber an, so dass ich eigentlich zum Renteneintritt das 12,5-fache meines letzten Jahreseinkommens verdienen müsste. Die Frage ist jetzt, wie Komme ich dazu? Wie entwickelt sich dieses Vermögen? Wenn ich als junger Mann oder Mensch anfange, dann fange ich mit Null an. Da habe ich das Nullfache meines Einkommens. Und dann muss ich sparen, investieren. Ich kann, wenn ich früh anfange, den Zinseszinseffekt nutzen und über Zeit bis ich bis zum 12,5-fachen herankommen. Das ist eine schwer genug Aufgabe. Und natürlich wird es in jedem Fall anders laufen, bei jedem Menschen anders laufen. Aber... Man könnte jetzt mal sagen, wie könnte so eine Hochlaufkurve aussehen. Und wie gesagt, sie wird bei jedem Menschen verschieden sein. Sie wird aber wahrscheinlich bei den meisten Menschen am Anfang relativ flach starten. Am Anfang meines Berufslebens brauche ich einen größeren Teil meines Einkommens für meine tatsächlichen Lebenhaltungskosten. Ich habe weniger Möglichkeiten zu sparen. 
Wenn ich Glück habe und mache Karriere, verdiene ich über die Zeit mehr, dann kann ich auch mehr zurücklegen. Und deswegen nehmen wir es mal modellhaft folgende Hochlaufkurve an. Sie gibt mir an, wie viel Nettovermögen ich haben muss als Vielfaches meines Jahreseinkommens nach Steuern. Nettovermögen ist dabei die Summe aller Vermögensgegenstände minus die Summe aller Verbindlichkeiten, insbesondere Schulden. Zwischen 25 und sagen wir 35 Jahren ist es Zeit zu starten. Und mit 35 Jahren sollten Sie schon etwa das 1,5-fache Ihres Jahreseinkommens auf der positiven Seite haben. Also mehr Vermögen äh, als Verbindlichkeiten. Dann zwischen 35 und 45 sollte das weiter wachsen auf in etwa das Vierfache. Zwischen 45 und 55 auf das, sagen wir, 7,2-fache in etwa, sodass Sie mit 67 dann bei den 12. Halbfachen sein können. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Zahlen herausgenommen. Schauen Sie mal, bei welchen dieser Meilensteine Sie derzeit stehen. Hier nochmal die Rechenvorschrift. Sie nehmen Ihr Gesamtvermögen ziehen Ihre Gesamtverbindlichkeiten ab und erhalten das Nettovermögen. Dieses teilen Sie durch Ihr Nettojahreseinkommen. Der daraus sich resultierende Faktor, den schauen wir uns an. Ist er deutlich über dem Referenzwert, den ich eben genannt habe, dann scheinen Sie auf der richtigen Seite zu liegen. Machen Sie weiter so. Ist er deutlich drunter, dann sollten Sie einfach anfangen zu überlegen, wie Sie Ihre Vermögensbildung nach vorne bringen können, um auch im Alter weiter Möglichkeiten und Fitness zu haben. Was nehme ich persönlich mit? Es ist immer sehr leicht, sich im Detail zu verlieren, um herauszufinden, wo steht man persönlich. Der finan finanzielle Fitnesscheck, den wir gerade gemacht haben, ist ein sehr grober, aber doch auch sehr hilfreicher Weg zu schauen, bin ich in etwa auf dem richtigen Pfad oder muss ich noch richtig aufholen oder kann ich mich vielleicht sogar etwas zurücklehnen. Mir ist klar, dass die meisten Menschen, die diesen Check machen werden, feststellen werden, sie müssen eigentlich noch mehr tun. Denn so ist es über das Gesamt, äh, gesamtwirtschaftlich gesehen. Von daher können wir gut den Frust verstehen, den unser YouTube-Kommentator hatte. Er hatte alles in Großbuchstaben geschrieben, schwer zu lesen, aber vielleicht muss man es manchmal einfach auch rausschreien. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie uns auch auf www.aix-capital.com. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht. 